സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാനൊരു ലെജൻഡിന്റെ കൂടെ എഴുതിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തമാശകളാണ് പറയുന്നത് ആശേച്ചിക്ക് ഒരു വലിപ്പവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ സംസാരൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നടത്തുമ്പോഴും എന്റെ ഒരു മറുപക്ഷത്ത് വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹാത്മ്യം കൂടിയ ഒരു ജന്മം തന്നെയാണ് ആശേച്ചിന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി നമസ്കാരം പ്രിയരെ മലകൾ പുണ്യ സംഗീതം എന്ന സങ്കല്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് അവിടെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവവേദ്യമാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാപഞ്ചിക വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരവും മനസ്സും പിൻവാങ്ങി ഗിരിശൃംഗങ്ങളിലെ നിശബ്ദതയിലും ഏകാന്തതയിലും ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായി പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ഒരു വിദേശിയും മലകയറ്റം ആരംഭിച്ചു ആള് ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തളർന്നു നിന്ന് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതേസമയം പലരും കുട്ടികളെ എടുത്തും ഊന്നുവടി ഉപയോഗിച്ചും നിഷ്പ്രയാസം മല കയറുന്ന കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ അതിശയിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് പരിചിതനായ ഒരു സഹയാത്രികനോട് കാര്യം തിരക്കി എങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഇത്ര നിഷ്പ്രയാസം മല കയറുന്നു ചോദ്യം കേട്ട മറ്റേയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണമെന്ന മനോഭാവം ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ മലയെ കാണുന്നത് കീഴടക്കേണ്ട ശത്രുവായിട്ടാണ് എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാവരെയും കീഴടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണല്ലോ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടേത് മലയെ ശത്രുവായി കാണുമ്പോൾ മല നിങ്ങളോടും തിരിച്ചടിക്കും നിശ്ചയമായും മലക്കല്ലേ നിങ്ങളെക്കാൾ കരുത്ത് മറിച്ച് ഇവരെല്ലാം മല കയറുന്നത് മലയുമായി ഏകീഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മലയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താൻ അതുകൊണ്ട് മല അവരെ താങ്ങുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വഹിക്കുകയുമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാവുന്നതൊന്നു മാത്രം കാടും മലയുമെല്ലാം മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കും പ്രയോജനത്തിനുമാണ് അത് കീഴടക്കി നശിപ്പിക്കുക എന്ന സമീപനം അപകടമാണ് അപ്പോഴാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തെറ്റുന്നതും ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഭീഷണിയിലാകുന്നതും സോ പ്രകൃതിയോട് മാത്രമല്ല എല്ലാറ്റിനോടും മത്സരം ഒഴിവാക്കി ശത്രുത മാറ്റി നിർത്തി സ്നേഹത്തോടുള്ള സമീപനം അതാണ് ഏറെ ഉത്തമം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും തുടങ്ങുന്നു ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി സ്പോൺസർഡ് ബൈ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ധനി ജെയിംസ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ ആൻഡ് അശലത എന്താ ഒരാലോചന കയ്യിലെ ഈ മുഴ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴേ സർജറി വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേണോ വേണ്ടയോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനില്ല അതിനെന്താ രാജകരി ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്ലിനിക്കിൽ പോയാൽ സൗജന്യമായി വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടാം അതെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് ഇനി രാജഗിരി സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്ലിനിക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഡബിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ജോസിയാണോ ജോസി ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആശാലതയാണ് ഹലോ ജോസി എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തയ്യലാണ് തയ്യലാണ് എവിടെയാണ് ജോസി തയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് രണ്ടു മക്കള് ആഹാ എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുണ്ടോ എവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ശരി ഈ കട ഇട്ടിട്ട് എത്ര കാലായി 
അങ്ങനെ പോന്ന് അപ്പൊ തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് വീടിന്റെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിന്നാണ് പിന്നെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് കരയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം മൂത്ത മോൻ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ടീഷർട്ടിൽ പെൻഡ് ചെയ്യണ പരിപാടിയാ ടീഷർട്ട് ഒക്കെയോ മരുന്നുകൊണ്ട് മാറുമോ അതോ സർജറി തന്നെ വേണോ പരമ്പരാഗത രീതി വേണോ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് റോബോട്ടിക് മാർഗങ്ങളാണോ അഭികാമ്യം ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പം രാജഗിരി സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്ലിനിക്കിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ അതിവേഗം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി മറുപടി നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഡബിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമസ്കാരം കത്ത് വായിച്ചോട്ടെ പിന്നെന്താ വയലിനോട് ചേർന്നു പോകുന്ന പാതയുടെ വക്കിൽ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് എടുത്തു വെച്ചതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മൊട്ടക്കുന്നും അതിലൊരൊറ്റ വീടും പാതയിൽ നിന്ന് ആമ്പക്കാടൻ കപ്പ നട്ടിരിക്കുന്ന പുറമ്പോക്ക് പറമ്പിലൂടെ നിറയെ ചരലുള്ള ഒറ്റയടി വഴി കയറ്റം കയറി തീരാറാവുമ്പോ കയ്യാല കെട്ടിയ രണ്ട് തട്ട് പറമ്പിന്റെ കുത്തുകല്ലുകളും കയറി ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള ഓടിട്ട കൊച്ചു വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് തൊട്ടെങ്ങും വേറെ വീടുകളില്ലെങ്കിലും വെയിൽ ആറുമ്പോൾ മുറ്റത്തിനപ്പുറമുള്ള ഉരുളൻ പാറയിൽ കയറിയിരുന്ന് താഴെ ഒരു തിരക്കുമില്ലാത്ത റോഡിലൂടെ സൈക്കിളിൽ തുടരെ ബെല്ലടിച്ച് വളരെ തിരക്കിട്ട് അങ്ങാടി ലക്ഷ്യമാക്കി അന്തിക്കള്ള് കുടിക്കാൻ പോകുന്നവരെയും പാടത്തു മേയുന്ന പശുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ തെളിയിക്കാനായി ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്ന ചങ്ങാതിക്കൂട്ടങ്ങളെയും നാട്ടുവർത്തമാനവും കുളത്തിലെ മുങ്ങിക്കുളിയും കഴിഞ്ഞ് വരമ്പിലൂടെ പോകുന്ന പെൺകൂട്ടങ്ങളെയും ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് പടിഞ്ഞാറെ മാനത്ത് കുറച്ചുകൂടി അന്തിച്ചോപ്പ് തെളിയുമ്പോഴേക്കും പാടവും കുളക്കരയും ടാറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള മണ്ണ് തെളിഞ്ഞ പാതയും ഏറെക്കുറെ വിജനമായിട്ടുണ്ടാകും രാവിലെ എവിടേക്കൊക്കെയോ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നു പോയിരുന്ന കുറ്റികളും കാക്കകളുമെല്ലാം കൂടണയാൻ തിരികെ വന്നപ്പോഴേ ആകാശവും വിജനമായാർന്നു അന്തി പടർന്ന് ഇരുട്ടി വീഴാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തലയിൽ ഒരു കെട്ട് പുല്ലും ചുമന്ന് കുത്തുകല്ല് കയറി വരുന്ന അമ്മാമ്മയെ കാണുന്നതോടെ വേഗം ഉരുളൻ പാറയിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കയറും അല്ലെങ്കിൽ മോവന്തി നേരത്തെ ആണോടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ എന്ന ചോദ്യം വരും പിന്നാലെ കയറിപ്പോടിയകത്ത് എന്നുള്ളൊരു താക്കീതം വരും എന്നാലും അമ്മമ്മ അകത്തു വന്ന് ഞൊറിവാലിട്ടുടുത്ത മുണ്ടിന്റെ മടക്കിക്കുത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇലപ്പൊതി എടുത്ത് നീട്ടും എന്നുള്ള പതിവ് പ്രതീക്ഷയോടെ ഉമ്മറത്തെണ്ണയിൽ പിന്നെയും പറ്റി നിൽക്കും പതിവ് തെറ്റാറില്ല വാടയിലയിലോ തേക്കിലയിലോ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു പൊതിയിൽ ഒന്നുകിൽ തേൻ വരിക്കയുടെ മധുരമൂറുന്ന അഞ്ചാറ് ചുളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചക്കരമാവിൽ നിന്ന് ഞെട്ടടർന്ന് വീണ ഒന്ന് രണ്ട് മാമ്പഴം അതുമല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന് തുടുത്ത കുറച്ച് ചാമ്പയ്ക്ക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്റെ പേരക്കുട്ടിക്കായി ആ മടിയിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരിക്കലും ആ മടിയിൽ കനമില്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല അത് പുതിയ പ്രയോഗമാണ് അല്ലെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ തേനൂറുന്ന ആ ഓർമ്മയുടെ രുചി ഇന്നും എന്റെ നാവിൻ തുമ്പിലുണ്ട് ചില ദിവസം അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചേമ്പില പൊതി ഉണ്ടാകും താഴെ പാടത്തിന് നടുക്ക് കൂടെയുള്ള വലിയ തോട്ടിലേക്ക് ചേരുന്ന ചെറിയൊരു കൈത്തോട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച പരൽ മീനുകളാകും ആ ചേമ്പില പൊതിയിൽ നിറയെ പടർപ്പൻ പല്ലുകളുള്ള കൈത്തോട്ടിൽ നിന്ന് മീനുകളെ തപ്പിപ്പിടിക്കാൻ നല്ല വിരുതുണ്ടായിരുന്നു അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ചേമ്പില പൊതിയടിച്ച് ചട്ടിയിലേക്കിട്ട മീനുകളെ മുറ്റത്തെ തൈത്തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള അലക്ക് കല്ലിൽ വെച്ച് തേരകത്തിന്റെ ഇലയിട്ടുരസി തേച്ച് ചെതുമ്പലും തലയും വാലും കുടലും കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കുന്നത് അമ്മച്ചയും അമ്മാമ്മയും കൂടിയാണ് ആ സമയം തൊടിയിലിറങ്ങി നല്ല മൂത്ത കാന്താരി മുളക് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലി ഉത്സാഹത്തോടെ ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും പറമ്പിലെ പാളയങ്കോടൻ വാഴയിൽ നിന്ന് അപ്പൻ ഇലവെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ മുളകിന്റെ ഞെട്ടിയും പറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങ ചുരണ്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത പരൽമീനുകളെ ചട്ടിയിൽ ഭദ്രമായി മൂടിവെച്ചിട്ട് അമ്മച്ചിയും അമ്മാമ്മയും കൂടി താടത്തെ തൊടിയിൽ നട്ടിട്ട് ഇനിയും കായ്ക്കാത്ത വാളൻ പൊളിയിൽ നിന്ന് കുരുന്നില നുള്ളാൻ പോകും മുകളിലെ കയ്യാലയിൽ നിന്നാൽ എനിക്കും കൂടെ കയ്യെത്തും പൊക്കത്താണ് പുളിമരക്കൊമ്പ് വാളൻ പുളിയുടെ മൂത്തു പോകാത്ത ഇളം പച്ച നിറമുള്ള ഇലകൾ അതിന്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മുറത്തിന് ചുറ്റുമിരിക്കും ഊരിയെടുത്ത പുളിയിലകൾ
പുളിയും എരിവും ചേർന്ന ഒരു പച്ച മണം കല്ലിൽ നിന്ന് ഉയരും അമ്മച്ചിയുടെ പുറകിൽ കൂടി ചെന്ന് കൈവിരലൊന്ന് നീട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു തോണ്ടെടുത്ത് വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോ പുളിരസമുള്ള കാന്താരി എരിവിന്റെ രുചി പോയി വായിൽ നിറയും അരച്ചെടുത്ത പുളിയിലെ ചമ്മന്തിക്കൂട്ടിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പരൽമീനുകൾ ഇട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി വാടയിലയിൽ വട്ടത്തിൽ അടപോലെ കനത്തിൽ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് പരത്തുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജോലികൾ അമ്മച്ചി തനിയെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കനലുകൾ ജ്വലിക്കുന്ന അടുപ്പിന് മീതേക്ക് എടുത്തു വെച്ച വറകലത്തിന്റെ അടിയിൽ ആദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് വാഴയിലെ ചിന്തകൾ നിരത്തും എന്നിട്ട് അതിന് മീതേക്ക് മീനട പരത്തിയ ഇല പൊട്ടിപ്പോവാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇറക്കി വെക്കും വേറെ ഒരു വാഴയിലെടുത്ത് മീനട മൂടും കനലിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചൂടിൽ വറകലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം വാഴയിലെ വാടുന്നതിന്റെയും പിന്നാലെ മീൻ പുളിയിലെ ചുടുന്നതിന്റെയും മണം ഉയരുന്നത് അക്ഷരങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുമ്പോ അപൂർണമാകും നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ആസ്വാദിന്റെ മണം നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴേ പൂർണ്ണമാകും അടുപ്പിലെ തീ കനലുകൾക്കു മീതെ വറകലത്തിൽ വാഴയിലയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന മീൻ പുളിയിലെ ചുട്ടത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികളിൽ ഒന്നാണ് സത്യത്തിൽ വിശപ്പ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ വിശപ്പിനാണല്ലോ ഏറ്റവും രുചിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിശന്നവൻ ഷൈബി ഷാജ് ഷൈബിയുടെ ആദ്യത്തെ ആ വർണ്ണന കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള വീടും അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ആ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ നെറ്റോട്ടവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സന്ധ്യ ആയാല് കാലുമുഖം കഴുകാനൊക്കെ പറയും അപ്പൊ മുറ്റത്ത് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കല്ലുണ്ടാകും അവിടെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും കളിച്ചൊക്കെ വന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മേല് കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ കാല് മാത്രം കഴുകിയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറും എന്നിട്ട് വിളക്ക് വെക്കാനായാല് അമ്മമ്മ ദീപം ദീപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളക്ക് കൊണ്ടുവരും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് രാമരാമരാമ ശ്രദ്ധ അടുക്കളയിലേക്കായിരിക്കും ഭക്ഷണം എന്താ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം പിന്നെ അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഈ സന്ധ്യ ആവുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് മുറ്റം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി അവിടെ ചാണം തെളിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊറേ പരിപാടികൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ ശരിയാ നമ്മള് പശുവിനെയും ആടിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടോ കെട്ടാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും അതൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുത്തശ്ശിമാരെ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ നല്ല പക്വതയും പാകതയും നല്ല ശേഷിയും തന്റെ അവരാണ് സത്യത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞതിലാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം ഈ അഞ്ചും ആറും പത്തും പ്രസവിച്ച ഒരു വയറുണ്ടല്ലോ ആ വയറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊളി വീണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ കുലുക്കി കുലുക്കിയിട്ടാണ് വരിക ആ വരുമ്പോ ആണ് അവരുടെ അവര് പഴയ ആളുകളൊന്നും സാരിയൊന്നും എടുക്കുന്നവരല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു മടിക്കുത്ത് ഉണ്ടാകും അതൊന്നിക്കും ലുങ്കിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മടിക്കുത്തിൽ ഒരിക്കലും കനമില്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന പ്രയോഗം വളരെ ഇഷ്ടമായി കാരണം അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു കനം ഉണ്ടാവും ആ കനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കുള്ള വഴിയിൽ കിട്ടിയ ഒരു മാങ്ങയാവാം അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചക്കപ്പഴാവാം എന്താവാം എന്തെങ്കിലും ആവാം പക്ഷെ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മടശീല കുത്തഴിച്ചിട്ട് അത് തരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റിന് ഏത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഫുഡിനും പകരം നിൽക്കാനാവില്ല ശശി എന്താ ഒരാലോചന കയ്യിലെ ഈ മുഴ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴേ സർജറി വേണോന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേണോ വേണ്ടയോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അതിനെന്താ രാജകരി ആശുപത്രിയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്ലിനിക്കിൽ പോയാൽ സൗജന്യമായി വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടാം അതെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് ഇനി രാജഗിരി സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്ലിനിക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക സെവൻ ഡബിൾ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഡബിൾ ടു ട്രിപ്പിൾ വൺ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ വി കെയർ വി ക്യൂർ അനൂപ് തൊടുപ്പുഴയാണ് അടുത്ത കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ആശലത ചേച്ചി ബാലേട്ട ഞാൻ അനൂപ് തൊടുപ്പുഴ ഇന്ന് ലളിതഗാനങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ആലപ്പി രംഗനാഥൻ മാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ആശലത ചേച്ചിക്കും അറിയാമെന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം സിനിമാ നാടകം ലളിതഗാനം ഭക്തിഗാനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലായി നിരവധി മലയാള ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സംഗീത
വേഴപ്രയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗവതരുടെയും എം ജി ദേവമാളു അമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് ഒൻപതിന് ജനിച്ചു നാടകത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കിയ ആദ്യകാലത്തിന് ശേഷം സിനിമയിലേക്ക് ആകർഷണം തോന്നി മദ്രാസിലേക്ക് വണ്ടി കയറി നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് എന്ന പ്രശസ്ത ഗാനത്തിന്റെ ഉപകരണ വാതകനായി സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവേശിച്ചു ആദ്യ സിനിമയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ റിലീസായ ജീസസിൽ ഓശാന ഓശാന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവും യേശുദാസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തരങ്കിണി പുറത്തിറക്കിയ അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങളിലെ സ്വാമി സംഗീത മാലപിക്കും താപസ ഗായകനല്ലോ ഞാൻ എന്ന ഗാനവുമാണ് ആലപ്പി രംഗനാഥിനെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് എല്ലാ ദുഃഖവും തീർത്തു തരൂ എന്റെ അയ്യ എൻ മനം പൊന്നമ്പലം കണ്ണിമല പൊന്നുമല മകര സംക്രമ ദീപം കാണാനുള്ള മനസ്സുകളെ ഉണരൂ തുടങ്ങിയ അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങളും മഹാബലി മഹാനുഭാവ പൊന്നോണം എപ്പോഴും എന്ന് തുടങ്ങിയ ലളിത ഗാനങ്ങളും ശ്രോതാക്കൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ് പപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പൻ ആരാണ്ടുമുല്ല കൊച്ചുമുല്ല മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് മടക്കയാത്ര ഗുരുദേവൻ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന സിനിമകൾ പൂച്ചിക്കൊരു മുക്കുത്തി വിസ എനിക്ക് മരണമില്ല തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കി അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണി ധനുർവേദം എന്നീ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി മാസം ആദ്യ വാരത്തിലാണ് ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും നാടകത്തിലും ലളിത ഗാന ശാഖയിലുമായി രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ നൂറിലേറെ അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനങ്ങളുണ്ട് ഇവയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ ഗാനങ്ങൾ പാടിയത് യേശുദാസാണ് മക്കൾ ജെ പ്രമോദ് പ്രസീത പ്രതിഭ ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല പതിനാറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മെ വിട്ടുപോയ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കത്ത് നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവം ആശലത ചേച്ചിയുടെയും ബാലറ്റിന്റെയും അനിയൻ അനൂപ് തൊടുപ്പുഴ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒരു മഹാപ്രതിഭയെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം നമ്മ വിട്ട് പിരിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി വിട വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംഗീത പ്രപഞ്ചം ചെന്നെത്താത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ലളിത ഗാനമായാലും സിനിമാ ഗാനമായാലും നാടക ഗാനങ്ങളായാലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിന്റെ രചന രംഗത്തു പോലും ഇടപെടൽ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രതിഭകളെങ്കിലും അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹരിവരാസനം അവാർഡ് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഇത്രയധികം ഗാനങ്ങൾ യേശുദാസിനെ കൊണ്ടൊക്കെ പാടിപ്പിച്ച ഒരാൾ ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലാളിത്യം ഒരു സുഖദായകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കായി പകർന്നാടിയ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്ക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും കൂടി കടമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയും അശ്രപൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക ബാലേട്ടിന്റെ രംഗമോശം ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അറിയോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം തരങ്കിണിയിൽ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പം അനൂപ് എന്നെ പറയണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പാട്ടുകളും അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ദാസട്ടം പറഞ്ഞു ആശയ്ക്ക് ഒരു തമ്പുരു വേണല്ലോ മാഷെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു മരത്തിന്റെ വേണ്ട കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോ അതിന്റെ ശ്രുതിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചുരക്കാ തമ്പുരു തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ദാസട്ടനും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടില് ഗാനമേളയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് രംഗമാഷ് എന്തോ ദാസട്ടനോട് പോയി സുകാര്യം പറയുന്നത് കിട്ടു അപ്പം പറഞ്ഞു ആ ആണോ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമ്മള് രംഗമാഷ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു ചിരക്കാ തമ്പുരു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദാസേട്ടൻ ആ ചിരക്കാ തമ്പുരു എടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രൂപ നാണയം എടുത്തിട്ട് രംഗമാഷക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കാലോട്ട് അലയിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പൈസയും വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് തമ്പുരു തന്നു പിന്നീട്
ആശയച്ചിക്ക് ഒരു വലിപ്പവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആ സംസാരമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നടത്തുമ്പോഴും എന്റെ ഒരു മറുപക്ഷത്ത് വളരെ വിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാഹാത്മ്യം കൂടിയ ഒരു ജന്മം തന്നെയാണ് ആശയച്ചിന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആശയച്ചി ആടിത്തമർത്ത ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും എത്ര അടുപ്പുള്ള ഒരു കാലം ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം ആശയച്ചി പാടുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെയൊക്കെ പാരൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ അത്ര ഒരു സിനിമ പ്രിയനും പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും അന്നില്ലല്ലോ അന്ന് ഇപ്പൊ ആശയച്ചി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗാനമേളക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് ആ നാട്ടിൽ മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു അത് വൈറൽ ആകുന്നു ആ വൈറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചിതമല്ലായിരിക്കും എന്ത് ഇനി ആയാലും ബാലേട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗീത സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കത്തുകൾ വരുമ്പോഴും സംഗീത സംവിധായകരെ കുറിച്ചും ഗാന രചയിതാക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കും ഒരു സുവർണ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും രംഗമാഷി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സ്നേഹപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം നാളെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമസ്കാരം ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ